உருவாக்கப்பட்டுள்ளது மத்திய அமைச்சர் பூபேந்திர யாதவ் தைபே ஓபன் பேட்மிண்டன் போட்டி இந்தியாவின் எச் எஸ் பிரணாய் காலிறுதிக்கு முன்னேற்றம் விரிவான செய்திகள் சிறப்பாக பணியாற்றிய செவிலியர்களுக்கு தேசிய ஃபிளாரன்ஸ் நைட்டிங்கல்ஸ் விருதுகளை குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு இன்று வழங்கினார் குடியரசுத் தலைவர் மாளிகையில் நடைபெற்ற விழாவில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு மற்றும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டுக்கான தேர்வு செய்யப்பட்ட முப்பது செவிலியர்களை அவர் கௌரவித்தார் இதில் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த கணபதி சாந்தி சுகந்தி மற்றும் புதுச்சேரியைச் சேர்ந்த சத்யகனி தங்கராஜ் ஆகியோரும் அடங்குவர் ஸ்ரீமதி தேஜாவத் சுஷீலா மத்திய சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நலத்துறை அமைச்சகத்தால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு முதல் இந்த விருது வழங்கப்பட்டு வருவது குறிப்பிடத்தக்கது கல்வித்துறையில் எதிர்கால தேவைகளை ஈடுகொடுக்கவும் அதிகரித்து வரும் பன்முக அணுகுமுறைக்காகவும் டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பம் உதவி வருவதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் புனேவில் நடைபெறும் ஜி இருபது கல்வி அமைச்சர்கள் மாநாட்டையொட்டி அவர் விடுத்துள்ள வீடியோ பதிவில் எதிர்கால இளைஞர்களை உருவாக்க அவர்களுக்கு நாம் தொடர்ந்து திறன் பயிற்சிகளை அளித்து மேம்படுத்தி வர வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் சிறந்த அரசாளுமைக்காக தரமான கல்வியை நாம் இளைஞர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்றும் பிரதமர் கூறியுள்ளார் பாரம்பரிய நாகரீக கோட்பாடுகளின் அடிப்படையில் கல்வியின் அடித்தளம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளதை அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் அடிப்படை கல்வி அறிவு எண்கள் குறித்த புரிந்துணர்வு முக்கிய துறையாக ஜி இருபது அமைப்பால் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளதாக கூறியுள்ள அவர் இது தொடர்பாக காலக்கெடுவுடன் கூடிய செயல் திட்டங்களை இரண்டாயிரத்து முப்பதுக்குள் வடிவமைக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியுள்ளார் தொடக்கப் பள்ளி மாணவர்களின் வசதிக்காக அட்டல் டிங்கரின் ஆய்வகங்கள் நாடு முழுவதும் தொடங்கப்பட்டுள்ளதை பிரதமர் சுட்டிக்காட்டினார் இதன் மூலம் பனிரெண்டு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட புத்தாக்க திட்டங்களில் எழுபத்தைந்து லட்சம் மாணவர்கள் ஈடுபட்டு வருவதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி டிரில்லியன் a major tourist attraction in india so i urge you to take out some time from your serious discussions to explore the natural beauty and the spiritual side of goa excellencies our ancient scriptures have a saying Atithi Devo Bhava, meaning guest is God. America Adhibar Joe Biden is the first time in the Washington Valley Malikhi Gil. In the first time, 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 the first time. அமெரிக்க பயணத்தின் முக்கிய நிகழ்வாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று மாலை அந்நாட்டின் நாடாளுமன்ற கூட்டுக் கூட்டத்தில் உரையாற்றுகிறார் அமெரிக்காவில் அரசுமுறை சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள பிரதமர் நரேந்திர மோடி நியூயார்க் நிகழ்ச்சிகளை முடித்துக்கொண்டு வாஷிங்டன் சென்று அடைந்தார் அங்கு அவருக்கு இரு நாடுகளின் தேசிய கீதங்கள் முழங்க கொட்டும் மழையில் உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது வாஷிங்டனில் அமெரிக்க வாழ் இந்தியர்கள் அளித்த வரவேற்பையும் பிரதமர் ஏற்றுக்கொண்டார் நூற்றுக்கணக்கான இந்தியர்கள் இரு நாடுகளின் தேசிய கொடிகளை கைகளில் ஏந்தி அணிவகுத்து வரவேற்பு அளித்தனர்
நிகழ்ச்சிக்கு பின் வெள்ளை மாளிகைக்கு சென்ற பிரதமர் நரேந்திர மோடி அங்கு அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடனை சந்தித்தார் அப்போது பிரதமர் மோடியை ஜோ பைடன் கட்டி தழுவி தனது அன்பை பகிர்ந்து கொண்டார் இரு நாடுகளுக்கு இடையேயான நல்லுறவு உள்ளிட்ட பல்வேறு அம்சங்கள் குறித்து இரு தலைவர்களும் விவாதித்தனர் வெள்ளை மாளிகையில் பிரதமருக்கு பாரம்பரிய முறையில் அணிவகுப்பு மரியாதை அளிக்கப்பட்டது இதைத் தொடர்ந்து அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடனின் மனைவி ஜில் பைடனுடன் வெர்ஜீனியாவில் உள்ள அலெக்சாண்ட்ரியாவின் தேசிய அறிவியல் அறக்கட்டளைக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி சென்றார் அங்கு இவர்கள் இருவரும் கல்வி மற்றும் பணியாளர்களுக்கு அமெரிக்காவும் இந்தியாவும் பகிர்ந்துள்ள முன்னுரிமையை எடுத்துரைத்தனர் பின்னர் பிரதமர் நரேந்திர மோடியும் ஜோ பைடனின் மனைவி ஜில் பைடனும் கூட்டாக செய்தியாளர்களை சந்தித்தனர் இந்தியா உலகின் மிகப்பெரிய இளைஞர்களின் பலத்தை கொண்டுள்ளது என்று தெரிவித்த பிரதமர் நரேந்திர மோடி அமெரிக்காவுடன் இணைந்து இந்தியா பணியாற்றும் என்று உறுதியளித்தார் ஜுடனே का मौका मिला है नेशनल साइंस फाउंडेशन के साथ मिलकर भारत कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है इसलिए ये वैल्यू भी विशेष है डॉक्टर बाइडेन आपका जीवन आपके प्रयास और आपकी उपलब्धियां सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है हमारी वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने के लिए यह हम सभी का दायित्व है इस उज्जवल भविष्य के लिए आवश्यक है अमेरिक अधिपर जो बैडन इन मनेवी जिल बैडन सेधी आलर ग्लेडम पेसी अपोद कल्वी इंदी आवयुम अमेरिका one we hope to keep strengthening and building with this visit. Our universities are partnering, to, partnering together, leading research, creating apprenticeships and internships that span the ocean. And as we've seen here, students from both countries are learning and growing alongside of each other, discovering the people, the people they want to become and building a better world together. Working side by side, our nations can create a safer, healthier, more prosperous future for everyone. So again, to Prime Minister Modi and the entire Indian delegation, thank you for joining us. And we wish you a memorable visit. Thank you. Pinnar America Riba Joe Biden ekku sandhana pettiyil பத்து வகையான பொருட்கள் அடங்கிய பரிசை பிரதமர் வழங்கினார் எண்பது வயதை கடந்தவர்களுக்கு இந்திய பாரம்பரிய அடிப்படையில் கொடுக்கப்படும் தமிழகத்தின் எள் மைசூர் சந்தனக்கட்டை பஞ்சாப் நெய் ஜார்க்கண்டில் நெய்யப்பட்ட பட்டு துணி உத்தராகண்டின் நெல் அரிசி வகைகள் மகாராஷ்டிராவின் வெள்ளம் குஜராத்தின் உப்பு உள்ளிட்டவற்றுடன் பாரம்பரிய கேமரா பழமையான புத்தகம் விநாயகரின் வெள்ளிச்சிலை வெள்ளி விளக்கு ஸ்லோகம் பொறிக்கப்பட்ட செப்பு தகடு வெள்ளியாலான தேங்காய் இருபத்தி நான்கு கேரட் தங்க நாணயம் போன்றவற்றை சிற்ப வேலைப்பாடுகளுடன் செய்யப்பட்ட மரப்பெட்டியில் வைத்து பிரதமர் வழங்கினார் ஜோ பைடனின் மனைவியும் அமெரிக்காவின் முதல் பெண்மணியுமான ஜில் பைடனுக்கு ஆய்வகத்தில் உருவாக்கப்பட்ட ஏழு புள்ளி ஐந்து கேரட் வைரம் ஒன்றை பிரதமர் நரேந்திர மோடி பரிசளித்தார் राष्ट्रपति जो बाइडन को प्रधानमंत्री ने विशेष चंदन का डिब्बा भेंट किया है और जो फर्स्ट लेडी हैं उन्हें साढ़े सात कैरेट का ग्रीन डायमंड दिया है और ये जो विशेष मुलाकात रही फर्स्ट लेडी और अमेरिकी मुन्नदाग जनरल इलेक्ट्रिक निर्वाण तीन तले में चयल अधिकारी एच लॉरेंस कल्प இந்நிறுவனம் இந்தியாவில் விமானத்துறை மரபுசாரா எரிசக்தி துறையில் முக்கிய பங்காற்ற உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது இதனிடையே அமெரிக்க நாடாளுமன்ற கூட்டுக் கூட்டத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று உரையாற்றுகிறார் அமெரிக்கா தனது நட்பு நாடுகளின் தலைவர்களுடன் இதுபோன்று நாடாளுமன்றத்தில் உரையாற்ற அங்கீகாரம் வழங்கி வருகிறது 
அந்த வகையில் பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு அமெரிக்க நாடாளுமன்ற கூட்டுக் கூட்டத்தில் மீண்டும் உரையாற்ற வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது சமூக ஊடக தளமான ட்விட்டரில் எண்பத்து ஒன்பது புள்ளி ஐந்து மில்லியன் பின் தொடர்பவர்களுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி உலகில் மிகவும் பிரபலமான தலைவர்களில் ஒருவராக உயர்ந்துள்ளார் என்று அமெரிக்காவின் புகழ்பெற்ற தி நியூயார்க் டைம்ஸ் நாளிதழ் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளது பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் அரசுமுறை அமெரிக்க சுற்றுப்பயணம் குறித்து நியூயார்க் டைம்ஸ் நாளிதழில் கட்டுரையாளர் முஜிப் மஷல் என்பவர் எழுதியுள்ள கட்டுரையில் நரேந்திர மோடியின் ஒவ்வொரு தீர்வும் ஆன்மீகத்துடன் தொடர்பு கொண்டது என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் நாட்டு மக்களுடன் தமது எண்ணங்களை பகிர்ந்து கொள்ளும் பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் மனதின் குரல் நிகழ்ச்சியை வெகுவாக பாராட்டிய கட்டுரையாளர் இது இதயத்துடன் நெருங்கிய தொடர்பு கொண்டது என கூறியுள்ளார் உலகின் மிகப்பெரிய ஜனநாயக நாட்டின் தலைவரான பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் புகழ் பல்வேறு நாடுகளிலும் பரவியுள்ளது என்று அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் நீர் மேலாண்மை பணியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் பங்களிப்பை பாராட்டியுள்ள கட்டுரையாளர் அடித்தட்டு மக்களிடமும் விவசாயம் குறித்து விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தியுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார் கொரோனா காலகட்டத்தில் தடுப்பூசிகளை பெருமளவில் தயாரித்து உலக நாடுகளுக்கு விநியோகம் செய்ததில் பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் பங்களிப்பு மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக அமைந்திருந்தது என்று கட்டுரையாளர் முஜிப் மஷல் கூறியுள்ளார் எதிர்கால இந்தியா இளைஞர்களின் கையில் உள்ளது என்று குடியரசு துணைத் தலைவர் ஜெக்தீப் தன்கர் தெரிவித்துள்ளார் ஜம்மு பல்கலைக்கழகத்தின் சிறப்பு பட்டமளிப்பு விழாவில் மாணவர்களுக்கு பட்டங்களை வழங்கி பேசிய அவர் மாணவர்கள் தொடர்ந்து முயற்சி மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றார் எதிர்கால சிற்பி இளைஞர்கள் என்பதால் அதற்கேற்ற வகையில் புதுமைகளை உருவாக்கும் வகையில் செயல்பட வேண்டும் என்று அவர் கேட்டுக்கொண்டார் ஜம்மு பல்கலைக்கழகத்தின் நடமாடும் கல்லூரி திட்டம் மாணவர்களுக்கு உதவியாக உள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார் மாணவர்கள் வழக்கத்திற்கு மாறாக புதிய முறையில் சிந்திக்க வேண்டும் என்று குறிப்பிட்ட அவர் இது எதிர்கால இந்தியாவை முன்னேற்ற பாதைக்கு எடுத்துச் செல்ல உதவும் என்றார் Some people in the country are taking it for themselves that we are about to go. They take to the streets when there is a demand of law. If acts have been summoned by a, by a regulatory agency, how can you take to the streets? It's a country that has access to judiciary. I am so happy to share with you and you know it. stakeholders in corruption will get all their forces together to get an escape route the good thing is all their escape routes are now being plugged there is zero tolerance for corruption the message is now loud and clear you may be any one of any identity or any lineage you are accountable to law the mechanism is now transparent accountable impactful and effective manipur kalavaram todarbaga mathiya ulthurai amichar amit shah talaimayil varigira 24 am thedi pudu dilliyil anaitu katchi kootam nadaiperum endru arivikkapattullathu amit shah vai sandhitha pin assam mudalamichar hemant biswa sharma indha thagavalai therivittar manipurin kadanda 50 naatkalukkum melaga vanmurai sambhavangal needithu varigindrana நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் கொல்லப்பட்டுள்ளதாகவும் ஐம்பதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் மீட்கப்பட்டு பாதுகாப்பான இடங்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த சூழலில் அசாம் வன்முறை சம்பவங்களுக்கு தீர்வு காண எடுக்க வேண்டிய நடவடிக்கைகள் குறித்து விவாதிக்க அமித் ஷா தலைமையில் புதுதில்லியில் அனைத்து கட்சி கூட்டத்திற்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது மாலை மூன்று மணிக்கு துவங்கும் இந்த கூட்டத்தில் அனைத்து கட்சிகளின் பிரதிநிதிகளும் கலந்து கொள்கிறார்கள் கடந்த ஒன்பது ஆண்டுகளில் ஒரு கோடியே இருபத்தைந்து லட்சம் புதிய வேலை வாய்ப்புகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய தொழிலாளர் நலன் மற்றும் வேலைவாய்ப்புத்துறை அமைச்சர் பூபேந்திர யாதவ் தெரிவித்துள்ளார் புதுதில்லியில் இன்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான அரசின் தமது துறையின் ஒன்பது ஆண்டு கால சாதனைகளை விளக்கினார் அமைப்புசாரா மற்றும் அமைப்பு சார்ந்த தொழிலாளர் நலனுக்காக பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருவதாக அவர் கூறினார் 
பிரதமரின் ஸ்வநிதி போன்ற திட்டங்கள் மூலம் அமைப்பு சாரா ஊழியர்களுக்கு சமூக பாதுகாப்பு அளிக்கப்பட்டு வருவதாக அவர் குறிப்பிட்டார் மத்திய அரசு நடவடிக்கைகள் காரணமாக மகளிர் அதிக அளவில் வேலைக்கு செல்வது சாத்தியமாகியுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் தற்சார்பு இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் ரோஸ்கார் மேளா எனப்படும் வேலைவாய்ப்பு திருவிழா மூலம் பொருளாதாரம் வேலைவாய்ப்பு அதிகரிப்பு புதிய வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்குபவர்களுக்கு ஊக்கமளித்தல் போன்ற நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அமைச்சர் கூறினார் ஈஸ்ரம் இணையதளத்தில் முப்பது கோடி தொழிலாளர்கள் பதிவு செய்து கொண்டுள்ளதாகவும் அமைச்சர் பூபேந்திர யாதவ் தெரிவித்தார் பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் ஒன்பது ஆண்டு கால ஆட்சியின் சேவை நல்லாட்சி மற்றும் ஏழைகளுக்கான நலத்திட்டங்கள் மூலம் நாட்டில் அனைத்து பகுதிகளும் முன்னேற்றம் அடைய உறுதி செய்துள்ளதாக மத்திய தகவல் ஒலிபரப்பு மீன்வளம் கால்நடை பராமரிப்பு மற்றும் பால்வளத்துறை இணையமைச்சர் எல் முருகன் தெரிவித்துள்ளார் அந்தமான் யூனியன் பிரதேசத்திற்கு பயணம் மேற்கொண்டுள்ள அவர் போர்ட் பிளேயரில் செய்தியாளர்களிடம் பேசினார் மத்திய அரசின் ஒன்பது ஆண்டு கால சாதனைகளை அவர் விளக்கினார் now the the this practice fully stops the street vendor is getting loan from the banks without any guarantee for 10000 rupees they can get if they pay 10000 next 20000 they pay 20000 next 50000 we are going to give avarudan bajaka desiya seyalalar satyakumar ullitor udan irundanar முன்னதாக கட்சி நிர்வாகிகள் கூட்டத்தில் அமைச்சர் முருகன் கலந்து கொண்டார் அப்போது பாஜக அரசின் ஒன்பது ஆண்டு கால சாதனைகளை மக்களிடம் கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்று அவர் கேட்டுக் கொண்டார் பிரபல தொழிலதிபர்கள் தன்வீர் சிங் அமித் கோயங்கா உள்ளிட்டோரை சந்தித்து மத்திய அரசின் ஒன்பது ஆண்டு கால சாதனை குறித்த கையேடுகளை வழங்கினார் சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் ஒன்பது ஆண்டு சாதனை பயணம் சேவை நல்லாட்சி ஏழைகளின் நலம் இந்த ஒன்பது ஆண்டுகள் பாரதத்திலே புத்தாக்கம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது ஏழைகள் நலனிலே செயல்பட்டு இருக்கிறது என்று கடந்த ஒன்பது ஆண்டுகளிலே ஏழைகளினுடைய நான்கு கோடி எல்லங்கள் உருவாக்கப்பட்ட சந்தோஷமும் கூடவே இருக்கிறது கடந்த இந்த ஒன்பது ஆண்டுகளிலே நாம் கிராமங்களை இணைத்து வைக்க நான்கு லட்சம் கிலோமீட்டர்களுக்கும் அதிகமான சாலைகளை உருவாக்கி இருக்கின்றோம் எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்கிறது ஒவ்வொரு சொட்டு நீரையும் பாதுகாக்க வேண்டி ஐம்பதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட அமுத நீர்நிலைகளை உருவாக்கி இருக்கிறோம் கடந்த ஒன்பது ஆண்டுகளிலே கட்டப்பட்ட பதினோரு கோடி கழிப்பறைகள் குறித்தும் கூட சந்தோஷம் இருக்கிறது நம்முடைய அர்ப்பணிப்பு ஒன்றே ஒன்றுதான் நம்முடைய உத்வேகம் ஒன்றே ஒன்றுதான் நாட்டின் முன்னேற்றம் நாட்டு மக்களின் முன்னேற்றம் செய்திகள் தொடர்கின்றன கடந்த ஒன்பது ஆண்டுகளில் இந்தியா மின்மிகை நாடாக மாறியுள்ளதாகவும் மின்சாரத்தை வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்யும் நிலைக்கு உயர்ந்துள்ளதாகவும் மத்திய மின்துறை அமைச்சர் ஆர் கே சிங் தெரிவித்துள்ளார் புதுதில்லியில் இன்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் மின்துறை புதிய மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி துறையின் சாதனைகள் குறித்து விளக்கம் அளித்தார் அனைத்து கிராமங்களுக்கும் மின் வசதி அளிக்கப்பட்டுள்ளதாக குறிப்பிட்ட அவர் புதிதாக இரண்டு கோடியே எண்பத்தி ஆறு லட்சம் வீடுகளுக்கு புதிய மின் இணைப்பு தரப்பட்டுள்ளதாக கூறினார் கிராமப்புற பகுதிகளில் மின் விநியோகம் சராசரியாக பனிரெண்டு புள்ளி ஐந்து மணி நேரம் வரை கிடைத்தது என்றும் தற்போது இருபத்தோரு மணி நேரம் வரை மின்சாரம் கிடைத்து வருவதாக அமைச்சர் தெரிவித்தார் ஆயிரம் மெகாவாட் பேட்டரி சேமிப்பு திட்டத்திற்கு ஒப்பந்தம் அளிக்கப்பட்டுள்ளதாக குறிப்பிட்ட அமைச்சர் நுகர்வோருக்கு அதிகாரம் அளிக்கும் மின் பகிர்மான சீரமைப்பு உள்ளிட்ட நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறினார் வரும் இரண்டாயிரத்து முப்பதாம் ஆண்டுக்குள் மரபுசாரா மின்சக்தி மூலம் ஐநூறு ஜிகாவாட் மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்ய இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் ஆர் கே சிங் தெரிவித்தார் and we will continue to be that 
we had pledged that by 2030, and this is us, this is India, mind you. And we are number one, and we shall continue to be number one. We are the only country which achieved its NDCs nine years in advance. We had pledged that by 2030, 40% of our capacity will be non-fossils. At that time, people thought very rationally that this is a tall order. We achieved that in 2021. And today we are at 42%. Our renewable energy capacity is almost about 180, 183 gigawatts. If you talk non-fossil, it's about 184 gigawatts. And non-fossil includes uh, nuclear. And I, uh, as I said, I have almost about 124 gigawatts under various stages, builds and uh, active under consideration. சென்னை தலைமை செயலகத்தில் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலினை புதிதாக பொறுப்பேற்றுக் கொண்டுள்ள மாநில தகவல் ஆணைய தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர்கள் சந்தித்தனர் மாநில தகவல் ஆணையத்தின் புதிதாக பொறுப்பேற்ற உறுப்பினர்கள் முன்னாள் காவல்துறை அதிகாரி தாமரை கண்ணன் பிரியகுமார் திருமலை முத்து செல்வராஜ் ஆகியோர் சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றனர் மாநில சட்ட ஆணையத்தின் தலைவர் நீதிபதி சி நாகப்பன் உறுப்பினர்கள் நீதிபதி என் ஆதிநாதன் எஸ் தீனதயாளன் ஆகியோரும் முதலமைச்சரை சந்தித்து பேசினர் சென்னையில் உலகத்தரம் வாய்ந்த கலைஞர் நூற்றாண்டு பன்னாட்டு அரங்கம் அமைப்பது தொடர்பான ஆலோசனைக் கூட்டம் தலைமைச் செயலகத்தில் முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் தலைமையில் இன்று நடைபெற்றது இதில் பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் ஏவா வேலு மற்றும் உயர் அலுவலர்கள் பங்கேற்றனர் ஜி இருபது தொழில் பிரிவு குழுவின் கூட்டம் பீகார் தலைநகர் பாட்னாவில் இன்று தொடங்கியது ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர் இந்த கூட்டத்தை தொடங்கி வைத்தார் ஜி இருபது உறுப்பு நாடுகளைச் சேர்ந்த நூற்றைம்பது பிரதிநிதிகள் மற்றும் எட்டு நாடுகளின் சிறப்பு விருந்தினர்கள் இந்த கூட்டத்தில் பங்கேற்றுள்ளனர் மத்திய தொழிலாளர் நலன் மற்றும் வேலைவாய்ப்புத்துறை அமைச்சர் பூபேந்திர யாதவ் மாநில வேலைவாய்ப்புத்துறை அமைச்சர் சுரேந்திர ராம் ஆகியோர் கூட்டத்தில் உரையாற்றினர் ஜி இருபது நாடுகளில் எதிர்நோக்கியுள்ள சவால்கள் வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்குவது குறித்து இந்த கூட்டத்தில் ஆலோசிக்கப்பட உள்ளது மாநகராட்சி பள்ளிகளில் ஆசிரியர்கள் பற்றாக்குறையால் மாணவர்களின் எண்ணிக்கை வெகுவாக குறைந்து வருவதை தடுக்க மாநில அரசின் கல்வித்துறை உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோவை தெற்கு தொகுதி சட்டப்பேரவை உறுப்பினரும் பாஜக தேசிய மகளிர் அணித் தலைவருமான வானதி சீனிவாசன் வலியுறுத்தியுள்ளார் கோவை டாடாபாத் பகுதியில் உள்ள மாநகராட்சி நடுநிலைப் பள்ளியில் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் நிதியில் இருந்து வாங்கப்பட்ட மேசை மற்றும் நாற்காலிகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதில் கலந்து கொண்டு பேசிய அவர் இதனை தெரிவித்துள்ளார் அப்போது ஆசிரியர்கள் மற்றும் மாணவர்களிடம் கலந்துரையாடி அவர்களின் குறைகளை கேட்டறிந்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் அரசு பள்ளிகளுக்கு தேவையான வசதிகளை செய்து கொடுக்க உடனடி நடவடிக்கைகளை கல்வித்துறை அமைச்சர் எடுக்க வேண்டும் என கேட்டுக்கொண்டார் இரண்டாம் உலகப் போரில் உயிர்த்தியாகம் செய்தவர்களின் தியாகத்தை போற்றும் வகையில் சர்வதேச நினைவுத் தோட்டம் என்ற பிரச்சார நிகழ்ச்சி சென்னையில் நடைபெற்றது சர்வதேச அளவில் நினைவுத் தோட்டம் என்ற கருப்பொருளில் உலக நாடுகள் முழுவதும் சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்கும் வகையில் மரக்கன்றுகள் நடும் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது இதன் ஒரு பகுதியாக சென்னை பெருங்குடியில் உள்ள சிட்கோ தொழில்பேட்டையில் தனியார் தொண்டு நிறுவனத்துடன் இணைந்து ரஷ்யன் கல்ச்சுரல் மையம் இணைந்து இந்த நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடு செய்திருந்தனர் இந்நிகழ்ச்சியில் மாநில சுற்றுச்சூழல் மற்றும் காலநிலை மாற்றத்துறை அமைச்சர் வி மெய்யநாதன் கலந்து கொண்டு மரக்கன்றுகள் நடவு செய்யும் திட்டத்தை தொடங்கி வைத்தார் மேலும் இதில் பங்கேற்ற ரஷ்ய தூதரக அதிகாரி உள்ளிட்ட பலருக்கும் மரக்கன்றுகளை வழங்கினார் அரியலூர் மாவட்டத்தில் மூன்று கோடியே எழுபத்து ஒன்பது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான சாலை அமைக்கும் பணிகளை மாநில போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் சிவசங்கர் தொடங்கி வைத்தார் செந்துறை ஒன்றியத்தில் நகர சாலையுடன் கிராம சாலைகளை இணைக்கும் சாலை மேம்பாட்டுத் திட்டத்தின் கீழ் நடைபெற்று வரும் பணிகளை அமைச்சர் தொடங்கி வைத்தார் இதனைத் தொடர்ந்து கீழ மாளிகை கிராமத்தில் தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு திட்டத்தில் ஒன்பது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் கட்டப்பட்ட அங்கன்வாடி மையத்தை அமைச்சர் திறந்து வைத்தார் இந்நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட ஆட்சியர் ஆணி மேரி ஸ்வர்ணா மற்றும் துறை சார்ந்த அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர் மத்திய அரசின் மக்கள் நலத்திட்டங்களுக்கான மானிய உதவிகள் பயனாளிகளின் வங்கிக் கணக்கில் உரிய காலத்தில் சென்று சேர்வதை அரசுத்துறை அதிகாரிகள் உறுதிப்படுத்த வேண்டும் என நாமக்கல் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக கூட்டரங்கில் நடைபெற்ற 
மாவட்ட வளர்ச்சி ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு குழு கூட்டத்தில் அறிவுறுத்தப்பட்டது இதில் திஷா என்ற இந்த கண்காணிப்பு குழு கூட்ட குழுவின் மாவட்ட தலைவரும் நாமக்கல் மாவட்ட நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான ஏ கே பி சின்ராஜ் மாநிலங்களவை உறுப்பினர் ராஜேஷ்குமார் திருச்செங்கோடு சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் ஈஸ்வரன் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் அப்போது வேளாண்மை வேளாண் வணிகம் சுகாதாரம் கல்வி தேசிய ஊரக வாழ்வாதார இயக்கம் உள்ளிட்ட மத்திய மாநில அரசின் திட்டங்களை செம்மையாக செயல்படுத்துவது குறித்து விரிவாக ஆய்வு செய்யப்பட்டது தமிழ்நாடு புதுச்சேரி அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகளுக்கான வரைவு தர நியமங்கள் மேம்பாடு மற்றும் கட்டட ஒழுங்குமுறை பற்றிய பயிற்சி பட்டறை சென்னையில் இன்று தொடங்கியது இந்திய தர நிர்ணய அமைவனம் சார்பில் நடைபெறும் இந்த இரண்டு நாள் பயிற்சி பட்டறையில் தென் மண்டல அலுவலகத்தின் துணை இயக்குநர் ஜெனரல் ஸ்ரீ யு எஸ் பி யாதவ் முக்கிய உரையாற்றினார் அப்போது கட்டட வல்லுநர்கள் பேரிடர் தனிப்பு மற்றும் காலநிலை மாற்றத்தின் பிரச்சினைகளை கையாள்வதில் முக்கிய பங்கு வகிக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தினார் இந்திய தர நிர்ணய அமைவனத்தின் புதுதில்லி கூடுதல் இயக்குநர் ஸ்ரீமதி மதுரிமா மாதவ் கலந்து கொண்டு ஆவணத்தின் அம்சங்கள் மற்றும் வரைவு விதிமுறைகளின் உள்ளடக்கங்கள் பற்றி விளக்கம் அளித்தார் இந்த பயிலரங்கில் சென்னை பெருநகர வளர்ச்சி ஆணைய அதிகாரிகள் பொதுப்பணித்துறை தீயணைப்புத்துறை அதிகாரிகள் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் ஈரோடு ரயில் நிலையத்தில் இருப்பு பாதை உறுதித்தன்மை குறித்து தெற்கு ரயில்வே பொது மேலாளர் ஆர் என் சிங் திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்டார் இதற்காக சிறப்பு ரயில் மூலம் ஈரோடு ரயில் நிலையம் வந்து சேர்ந்த அவர் பயணிகளின் வசதிகள் குறித்தும் பாதுகாப்பு குறித்தும் கேட்டறிந்தார் மேலும் ரயில்வே பாதைகளில் உள்ள சிக்னல்கள் செயல்படும் விதம் உள்ளிட்டவற்றை பார்வையிட்டார் ரயில் நிலையத்தில் இருந்து காவிரி பாலம் வரை இருப்பு பாதைகளில் ஏதேனும் அதிர்வுகள் ஏற்படுகிறதா என்றும் ஆய்வு செய்தார் தைபே ஓபன் பேட்மிண்டன் போட்டியில் இந்தியாவின் எச் எஸ் பிரணாய் காலிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறினார் இன்று நடைபெற்ற ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவின் காலிறுதிக்கு முந்தைய ஆட்டத்தில் இந்தோனேஷியாவின் சுகியா டோமியை எச் எஸ் பிரணாய் எதிர்கொண்டார் இதில் பிரணாய் இருபத்தி ஒன்றுக்கு பதினாறு